సన్నీ తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ అరుణ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ నర్వాటి హాస్పిటల్స్ నంద్యాల ఈరోజు మనము ఐవిఎఫ్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఐవిఎఫ్ అంటే ఏమిటి దాని ప్రొసీజర్ ఏంటి బేసిక్గా ప్రొసీజర్ ఏంటి ఎవరికి చేస్తాము దానివల్ల ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా వీటన్నిటి గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఐవిఎఫ్ అంటే ఏమిటి డాక్టర్ గారు మా కోసం వివరించండి ఐవిఎఫ్ ఐవిఎఫ్ అంటే ఇన్ విత్ ఫర్టిలైజేషన్ అనమాట మనమే దీన్ని వాడుక భాషలో టెస్ట్ బేబీ అంటాము న్యాచురల్గా అసలు మనం ఫస్ట్ బాడీలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాము తర్వాత ఐవిఎఫ్ గురించి మాట్లాడుకుందాము ఇది స్త్రీ యొక్క స్త్రీ యొక్క గర్భసంచి ఇది వచ్చేసి వెజైన యోని అనమాట భార్యాభర్త సంభోగం జరిగినప్పుడు భర్త కణాలు ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతాయి యోనిలో డిపాజిట్ అవుతాయి కొన్ని మిలియన్ల కణాలు అంటే కోట్లలో కణాలు డిపాజిట్ అవుతాయి లక్షలో ఒక కణం మాత్రమే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ని చేరుకుంటుంది ఇది వచ్చేసి యోని లేదా వెజైన గర్భసంచి ముఖద్వారము గర్భసంచి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ అండాశయం అనమాట నెలల స్త్రీలలో ఒక అండం అనేది విడుదల జరుగుతుంది అండం విడుదల జరిగినప్పుడు ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ దాని మీదకు వాలి ఆ ట్యూబ్ని పట్టుకుంటుంది అనమాట ఆ ఎగ్ని పట్టుకుంటుంది ఆ ఎగ్ అండం వచ్చేసి ట్యూబ్లో ప్రయాణిస్తుంది భార్యాభర్త కలిసినప్పుడు భర్త కణాలు గర్భ గర్భసంచి ముఖద్వారం సర్వీక్స్ నుంచి గర్భసంచి ఈ ట్యూబ్లోకి వెళ్తాయన్నమాట ఇక్కడ అండము కణము ఫలదీకరణ చెంది బేబీ తయారవుతుంది ఈ బేబీ ఐదు రోజుల పాటు ప్రయాణించి దొర్లుకుంటా దొర్లుకుంటా వచ్చి గర్భసంచిని చేరుతుంది ఇక్కడ చేరిన తర్వాత అది గర్భసంచి లోపల పొరలో అతుక్కొని తొమ్మిది నెలలు పెరిగి కాన్పు నొప్పులు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అది బయటకు వస్తుంది ఇది సహజంగా న్యాచురల్గా బాడీలో జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ న్యాచురల్గా బాడీలో ఇక్కడ మనం రెండు అండాశయాలు చూసాం కదా ఒక గర్భసంచి రెండు ట్యూబులు రెండు అండాశయాలు ప్రతి నెల ఏం జరుగుతుందంటే కనీసం అంటే రెండు వైపులా కలిపి పది నుంచి పదహైదు ఎగ్స్ రిక్రూట్ అవుతాయి పది నుంచి పదహైదు అండాలు ప్రాణాన్ని మొదలు పెడతాయి అనమాట వాటి జర్నీని పదహైదు స్టార్ట్ చేస్తే కేవలం ఒక ఎగ్ మాత్రమే పెరుగుతుంది ఆ ఎగ్ ఆడవారికి బహిసు అయ్యాక పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు రోజుల్లో ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసాం కదా ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఆ రిలీజ్ అయిన ఎగ్ మీద ఈ ట్యూబ్ ఉంది కదా వాలి దాన్ని పట్టుకుంటుంది అనమాట ఇది సహజంగా జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ సహజంగా కేవలం ఒక ఎగ్ మాత్రమే రిలీజ్ అవుతుందన్నమాట కానీ ఐవిఎఫ్ ప్రాసెస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఏవైతే ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాయో పది నుంచి పదహైదు ఎగ్స్ ఆ పదహైదు ఎగ్స్ అనేవి వేస్ట్ కాకుండా మనం హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాం మనం వాళ్ళకి హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి ఆ పది నుంచి పదహైదు ఎగ్స్ను పెరిగేటట్టు చేసి అవి మంచి ప్రాపర్ సైజ్కి వచ్చిన తర్వాత వాటికి ట్రిగ్గర్ అనే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి వాటిని బయటకు తీస్తామన్నమాట ఇది ఐవిఎఫ్లో జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్ ఐవిఎఫ్ లేదా టెస్ట్ యూ బేబీ ఎవరిలో చేస్తారు డాక్టర్ గారు ఐవిఎఫ్ అనేది ఎవరిలో చేస్తామనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఐవిఎఫ్ అందరికీ చేయడానికి అందరికీ అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఆడవారి వయసు ఒకటి చాలా ముఖ్యమైనది అనమాట ఆడవారు లేటుగా మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు ముప్పై ఐదు నలభై ఏళ్ళు అలాంటప్పుడు మనము ఐయుఐ ఎక్కువ సార్లు ట్రై చేయడానికి ఉండదు ఒకటి రెండు సార్లు ఐయుఐ చేసి తర్వాత ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది లేదు అంటే స్త్రీలలో రెండు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయిపోయాయి అనుకోండి అప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా ఐవిఎఫ్కి వెళ్ళిపోతాము లేదంటే ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటాం అనమాట సివియర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ టైప్ త్రీ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ ఎండోమెట్రియోసిస్లో కూడా మనము డైరెక్ట్గా ఐవిఎఫ్కి వెళ్తామన్నమాట అలానే మగవాళ్ళల్లో కణాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి ఐదు నుంచి ఆరు మిలియన్లు అట్లా బాగా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అది టోటల్ మొటైల్ కౌంట్ అండి అంటే బాగా కదిలే కణాలు ఐదు మిలియన్ నుంచి ఆరు మిలియన్లు అంటే దగ్గర దగ్గర కోట్లు అనమాట ఐదు ఆరు కోట్లు కన్నా తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి అలాంటప్పుడు కూడా మనము డైరెక్ట్గా ఐవిఎఫ్కి వెళ్తాం లేదంటే టెరటో జ్యూస్ పర్మి అంటారు కణం షేప్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట షేప్లో ఏదైనా తేడా ఉన్నప్పుడు కూడా మనము డైరెక్ట్గా ఐవిఎఫ్కి వెళ్తాం లేదంటే అంతకుముందు వాళ్ళకి ఐయుఐ చాలాసార్లు అయి ఉంటుంది నాలుగు నుంచి ఆరు సార్ల పాటు ఐఏ చేయించుకుంటారు అయినా సక్సెస్ అవ్వలేదు అలాంటప్పుడు కూడా మనము డైరెక్ట్గా ఐవిఎఫ్కి వెళ్తాము ఐవిఎఫ్లో పుట్టిన పిల్లల్లో అవయవ లోపాలు ఉంటాయా డాక్టర్ గారు 
సాధారణంగా మనం వంద కాన్పులు చేసామనుకోండి దాంట్లో ఐదు మంది పిల్లల్లో అవయవ లోపాలు ఉండటం అనేది సహజం అనమాట ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది సహజము అట్లనే ఐవీఎఫ్ పిల్లల్లో కూడా ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కానీ సాధారణ ప్రెగ్నెన్సీ లాగే ఉంటుంది కానీ ఎక్స్ట్రాగా అవయవ లోపాలు ఉండటం తెలివి తక్కువ పిల్లలు పుట్టడం అంటూ అనేది జరగదనమాట క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మామూలు పబ్లిక్లో ఎట్లా ఉంటాయో ఐవీఎఫ్ పిల్లలు కూడా అట్లనే ఉంటాయి ఐవీఎఫ్ కాన్పులకి సహజ కాన్పులకి పెద్దగా తేడా ఏమీ లేదు ఇద్దరు సమానమే ఐవీఎఫ్లో కొద్దిగా ట్విన్స్ అనేది ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్స్ అనేది ఎక్కువ అనమాట సహజంగా చూసిన దానికన్నా కూడా ఐవీఎఫ్లో కవలలు పుట్టడం అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా జరుగుతుంది దీనికి కూడా ఒక కారణం ఉందన్నమాట మామూలుగా సహజంగా అయితే ఒక ఎగ్ మాత్రమే రిలీజ్ అవుతుంది ఆ ఎగ్ భర్త కణంతో కలిసి బేబీ తయారయ్యి ఒక్క బేబీ మాత్రమే గర్భసంచిలోకి వెళ్తుంది అక్కడ గర్భసంచిలో అతుక్కొని తొమ్మిది నెలలు పెరిగి బయటకు వస్తుంది ఎప్పుడో ఒకసారి ఒకటే బేబీ రెండుగా డివైడ్ అయ్యి కవల్లో అవ్వడం కానీ లేదంటే రెండు ఎగ్స్ రిలీజ్ అయ్యి భర్త యొక్క రెండు కణాలతో ఫలదీకరణ చెంది రెండు బేబీస్ పుట్టడం అనేది జరుగుతుంది న్యాచురల్గా అయితే సహజంగా చాలా తక్కువ శాతంలో కవల్లు అనేది చూస్తాము కాకపోతే ఐవీఎఫ్లో ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తాము మూడు నుంచి ఐదు రోజుల వయసు ఉన్న బేబీని గర్భసంచిలో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుందన్నమాట ఎక్కువ బేబీస్ పెడితే ప్రెగ్నెన్సీ రేటు కొద్దిగా పెరుగుతుంది అట్లనే కవలల శాతం కూడా పెరుగుతుందన్నమాట ఇప్పుడు మూడు రోజుల వయసు ఉన్న బేబీలో అయితే తల్లి వయసును బట్టి మనం సాధారణంగా ఎన్ని ఎగ్స్ పెట్టాలని నిర్ణయించుకుంటాం తల్లి వయసు కనుక బాగా తక్కువ పాతిక ముప్పై సంవత్సరాలు ఉందనుకోండి అప్పుడు రెండు నుంచి మూడు ఎగ్స్ పెట్టడం రెండు నుంచి మూడు బేబీస్ని పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అదే తల్లి వయసు కాస్త ముప్పై ఐదు అట్లా ఉందనుకోండి మూడు నుంచి నాలుగు పెడతాము అట్లనే నలభై ఏళ్ళు దగ్గర దగ్గర ఉందనుకోండి అప్పుడు తల్లికి గనక ఇతర ఇతరత్ర ఏమీ ఇబ్బందులు లేకపోతే అంటే బీపీ షుగరు గుండె జబ్బులు ఏం లేవకపోతే అప్పుడు మటుకు నాలుగు బేబీస్ని ఇది మూడు రోజుల వయసు ఉన్న బేబీని అయితే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటాం అదే ఐదు రోజుల వయసు ఉన్న బేబీని పెట్టినప్పుడు అయితే చిన్న వయసు వారిలో అంటే పాతిక నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఒకటే ఒక బేబీని పెడతాం ఎందుకంటే కవల్ల శాతం తగ్గించాలని చెప్పి ఒక బేబీని మాత్రమే పెడతాం కొద్దిగా వయసు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు తల్లికి రెండు బేబీస్ని పెట్టడం జరుగుతుంది మనం ఎక్కువ బేబీస్ని పెడతాం కాబట్టి కొద్దిగా సహజంగా పోలిస్తే కవళ్ళ శాతం కొద్దిగా ఎక్కువగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఈ మధ్య ల్యాబ్స్ అనేవి బాగా అడ్వాన్స్ అయిపోయాయి ఎంబ్రియాలజీ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా బాగా అడ్వాన్స్ అయ్యాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు రెండు బేబీస్ని మూడు రోజుల వయసు ఉన్నవి కూడా రెండు ఆరోగ్యంగా ఉన్న బేబీస్ని రెండింటిని గర్భసంచిలో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది అట్లనే ఐదు రోజుల వయసు ఉన్న బేబీని అయితే ఒక్క బేబీని మాత్రమే మనం గర్భసంచిలో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది దీనివల్ల కవళ్ళ శాతం అనేది బాగా తగ్గిందనమాట ఐవీఎఫ్ ద్వారా పుట్టిన పిల్లలకు సంతానాలు ఏమి సమస్య ఉంటుందంటారా ఐవీఎఫ్ కనుక్కున్న కొత్తలో శాస్త్రవేత్తలకు కూడా ఇది చాలా పెద్ద అనుమానం ఉండేదనమాట ఏమంటే ఐవీఎఫ్ ద్వారా పుట్టిన పిల్లల్లో పిల్లలు అవుతారా అవరా అని మనకు ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ బేబీ లూయిస్ బ్రౌన్ అని అందరం వినింటాం టీవీలో కూడా చూసింటాం ఆవిడ రీసెంట్గా పిల్లల్ని కూడా కనింది అదేంటంటే శాస్త్రవేత్తల అనుమానాలన్నింటినీ కూడా ఆమె పటాపంచలు చేసిందనమాట ఐవీఎఫ్ ద్వారా కూడా పిల్లలు పుడతారు ఆ పుట్టిన పిల్లలకు కూడా సంతాన భాగ్యత అనేది నార్మల్గానే ఉంటుంది ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు నార్మల్గానే వాళ్ళు సహజ పద్ధతుల ద్వారానే పిల్లల్ని కనొచ్చు అని ఆవిడ నిరూపించింది కొన్ని వేల మంది ఇట్లా ఐవీఎఫ్ ద్వారా పుట్టిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ తల్లులయ్యి పిల్లల్ని కని సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ఐవీఎఫ్ చేయించుకోవడం వల్ల ఎగ్స్ త్వరగా అయిపోతాయా డాక్టర్ గారు చాలామంది కామన్గా అడిగేటటువంటి డౌట్ అనమాట ఇది ఏంటి ఎనిమిది ఎగ్స్ తీసేసారు పది ఎగ్స్ తీసేసారు అంటే మాకు చిన్న వయసులోనే మెనోపాజ్ వచ్చేస్తుందా ఏంటి అని మనం ఇందాక నార్మల్ ప్రొసీజర్ చూసాం కదా నార్మల్ ప్రొసీజర్లో కేవలం ఒక ఎగ్ మాత్రమే రిలీజ్ అవుతుంది కానీ అక్కడ పది నుంచి పదహైదు అండాలు అనేవి వాటి జర్నీని ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టింటే ఆ పది నుంచి పదహైదు మొదలుపెట్టింటే కేవలం ఒకటి మాత్రమే రిలీజ్ అవుతుంది కానీ ఐవీఎఫ్లో ఏంటంటే ఆ పది నుంచి పదహైదు అవి వేస్ట్ కాకుండా మామూలుగా మనం వదిలేస్తే న్యాచురల్గా అయితే ఆ పది నుంచి పదహైదు ప్రతి నెల వాటి ప్రయాణాన్ని మొదలు పెడతాయి ఒకటి మాత్రమే రిలీజ్ అవుతుంది మిగతా పద్నాలుగు కూడా చనిపోతాయి అన్నమాట 
మనం వాటికి ఆ పరిస్థితి రాకుండా ముందుగానే వాటిని తీస్తున్నాం అనమాట మంచిగా మెడిసిన్స్ ఇచ్చి వాటిని పెంచి ఆ ఎగ్స్ని బయటకు తీస్తున్నాం కాబట్టి ఐవీఎఫ్ చేయించుకోవడం ద్వారా చిన్న వయసులోనే మెనోపాజ్ వస్తుంది ఎగ్స్ ఖర్చు అయిపోతాయి ఉన్న ఎగ్స్ అన్నీ అయిపోతాయి ఐవీఎఫ్కి వెళ్తే అనేది అపోహ మాత్రమే ఇక్సీ అంటే ఏమిటి అది ఎవరికి చేస్తారు ఇక్సీ అంటే ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ ఇక్సీ అనేది టెస్ట్ బేబీలో ఇంకొక పద్ధతి అనమాట ఐవీఎఫ్తో పాటు ఇక్సీ అనేది ఇంకొక పద్ధతి ఐవీఎఫ్లోనూ ఐయుఐలోనూ ఎగ్ తనకు కావలసిన వీర్యకణాన్ని ఎగ్ అండము సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది కానీ ఇక్సీ పద్ధతిలో ఎంబ్రియాలజిస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తారు భర్త కణాలు బాగా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక మిలియన్ కన్నా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కణాలు ఎంబ్రియాలజిస్ట్ మైక్రో మ్యానిపులేటర్ అంటారు ఇది ఒక స్పెషల్ మైక్రోస్కోప్ అనమాట మైక్రో మ్యానిపులేటర్ కింద వీర్యకణాలని చూస్తా చక్కగా బాగా ఉంది దాని షేపు ఆల్మోస్ట్ నార్మల్గా ఉన్నటువంటి షేపు అట్లనే బాగా యాక్టివ్గా కదులుతున్న వీర్యకణాలని సెలెక్ట్ చేసుకొని తల్లి యొక్క అండంలో ఇంజెక్ట్ చేస్తారనమాట మైక్రో మ్యానిపులేటర్ సహాయంతో దీన్ని ఇక్సీ పద్ధతి అంటాము ఇక్సీ పద్ధతి ఎవరికి చేస్తాము అంటే భర్తకి గనక బాగా కణాలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒక మిలియన్ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు లేదు అంటే అంతకుముందు ఆవిడ ఐవీఎఫ్ చేయించుకుంది వేరే ఎక్కడో అలా ఉండి ఫెయిల్ అయినాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మళ్ళా సెకండ్ టైం చేసినప్పుడు ఇక్సీ పద్ధతికి వెళ్తాము లేదు అంటే తల్లి వయసు దగ్గర దగ్గర నలభై సంవత్సరాలు ఉంటుంది అలాంటప్పుడు కూడా మనము ఇక్సీ పద్ధతికి వెళ్తాము లేదంటే తండ్రికి ఒక్కొక్కసారి యాభై ఐదు అరవై ఏళ్ళు ఉన్న మగవారు వచ్చారనుకోండి అలాంటప్పుడు కూడా ఇక్సీ పద్ధతికి వెళ్తామన్నమాట ఇక్సీ పద్ధతి గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని గురించి డీటెయిల్గా వీడియో సహాయంతో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది